if at the origin there are two tangents which are real and different then the origin is called अगर हमारे पास दो टेंजेंट निकलते जो रियल और डिफरेंट है तब हम ओरिजिन को नोट कहते हैं और अगर टेंजेंट रियल निकलते हैं और इक्वल निकलते हैं तो उस समय हम ओरिजिन को कस्प कहते हैं मतलब सीयूएसपी और इसमें एक और टर्मिनोलॉजी रहती है दैट इज कॉन्जुगेट पॉइंट अगर ओरिजिन पे दो इमेजिनरी टेंजेंट निकलते हैं देन दैट ओरिजिन इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट पॉइंट और अगर ओरिजिन मेरा कॉन्जुगेट पॉइंट रहता है देन वी कैन से दैट कर विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन ऑल दो देर इज अ नो कॉन्स्टेंट टर्म तो ये तीन बातें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी बिकॉज इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर टैंजेंट रियल और डिफरेंट है तो हम ओरिजिन को नोट कहते हैं अगर टैंजेंट रियल और इक्वल है तो हम ओरिजिन को कस्प कहते हैं और अगर टैंजेंट इमेजनरी है तब हम ओरिजिन को कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं सो हे दी ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट द कर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्व टू वन इज सिमेट्रिकल अबाउट बोध एक्स इज अबाउट द लाइन वाई इक्व टू एक्स इन अपोजिट कॉर्डन ऑल ऑफ दी अबो Now, ये मुझे पता है किसका इक्वेशन है तो बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको दिख रहा है इट इज इलिप्स इलिप्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए इस तरह से होता है इलिप्स वहां पे मेजर एक्सिस रहती है और क्या होती है मेजर माइनर एक्सिस तो ये जो कर्व रहता है ये तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी रहता है और वाई एक्सिस भी रहता है दिस इज द पॉइंट ए दिस इज द पॉइंट बी और ये हमारा ओरिजिन होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बोध द एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो इट इज ट्रू अबाउट द लाइन वाई इक्वस टू एक्स अगर हम कहते हैं तो देखिए लाइन मेरी वाई इक्वस टू एक्स ये रहेगी तो इस लाइन पे भी देखिए आपको सिमेट्रिक ही दिख रहा है और इन अपोजिट कॉर्डन भी अगर हम कहते हैं तो भी ये सिमेट्रिक है देखिए ये दोनों अपोजिट कॉर्डन में भी सिमेट्रिक है और ये दोनों अपोजिट कॉर्डन में भी सिमेट्रिक है इसका मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दी अबो सो इट इज वेरी फेमस इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एलिप्स उसे ड्रॉ करके आप इन ऑप्शन को इजिली वेरीफाई कर सकते हैं नॉ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ जनरल प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द अल्जेब्रिक कर्व दैट इज सिमेट्री रीजन ऑफ एक्सटेंड ऑर्थोकोनलिटी टेंजेंट टू द कर्व एट दी ओरिजिन सो देखिए जब भी हम अगर कर्व को ट्रेस करते हैं तो सिमेट्री तो हम देखते ही हैं डेफिनेटली उसके बाद रीजन कौन सी रीजन में वो लाए करता है और कौन सी रीजन में नहीं लाए करता है वो भी हम देखते हैं ऑर्थोकोनलिटी की बात आती है तो ये हम नहीं देखते हैं जनरली कि हमारी कर्व कहाँ पे परपेंडिकुलर हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ द जनरल प्रोसीजर ऑफ द ट्रेसिंग ऑफ अल्जेब्रिक कर्व और ऑप्शन डी हमारा है टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन यस इस कंसेप्ट को भी हम यूज करते हैं जब हम कर्व को ट्रेस करते हैं तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस वाई एक्सिस में कर्व सिमेट्रिक कब रहता है जब हमारे पास इवन पावर्स ऑफ एक्स है तो ऑप्शन ए में इवन पावर ऑफ एक्स है तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया ऑप्शन बी में भी इवन पावर ऑफ एक्स है और ऑप्शन डी में भी इवन पावर्स ऑफ एक्स है तो किसमें इवन पावर्स ऑफ एक्स नहीं है ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे देखो एक्स टू दावर वन है और यहाँ पे इवन पावर वाई का है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट एन एग्जांपल फॉर द कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन यहाँ ऑप्शन एक ऑब्जर्व कीजिए इट इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट इट इज वॉट एक्स एक्सिस बिकॉज यहाँ पे इवन पॉज ऑफ वाई आ रहे हैं वैसे अगर ऑप्शन सी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज ऑल्सो पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं तो ये दोनों कर्व हमारी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन तो बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप ऑप्शन डी को ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज अक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस हमारा कितना रहेगा इट इज वॉट ए तो ये मेरेगा ए रहेगा और ये माइनस ए तो अगर आप इस कर्व को ऑब्जर्व करेंगे तो दिस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन हमको दिख रही है क्लियरली तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन बी को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है इट इज वॉट एक्स टू दावर फाइव प्लस वाई टू दावर फाइव को सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द ग्राफ विच इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर वॉट इज मीन बाय द कॉड्रेचर प्रोसीजर इन मैथमेटिक्स सो आपको दो टर्मोलॉजी यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कॉर्डरेचर का मतलब होता है फाइंडिंग द एरिया ऑफ इट इज वॉट प्लेन कर और एक और वर्ड होता है दैट इज रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या करते हैं हम दैट इज फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द प्लेन कर सो आपको दो बातें याद रखनी है दैट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया को हम कॉर्डरेचर कहते हैं एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन सी करेक्ट दिया हुआ है बट विच इज नॉट
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डेटा सफिशियंट नहीं दिया हुआ है जिसका हम इसका फिगर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ही इनसफिशियंट डेटा के साथ है तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको याद करना है तो इसका आप आंसर याद रख लीजिएगा अगर एग्जाम में आए तो आप इसको अटेम्प कर सकते हैं देन थर्टी सिक्स क्वेश्चन द एरिया ऑफ द कर्व एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री टू वन इज अब ये कर्व मैंने आपको बताया था इसे हम कहते हैं बॉट एस्ट्रॉइड तो इसे मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड कर्व से इट इज वॉट एक्स टू दावर टू बाई थ्री वाई टू दावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए टू दावर टू बाई थ्री तो इस एस्ट्रॉइड के एरिया का फॉर्मूला क्या है इट इज वॉट थ्री बाय एट बाय ए स्क्वायर ये मैंने आपको निकाल के भी बताया हुआ है अगर आप कंपेयर करते हो इन दोनों इक्वेशन को तो यहां से मुझे ए का वैल्यू वन मिलता है तो ए का वैल्यू अगर मैंने वन पुटअप किया तो आंसर आ जाएगा थ्री बाय एट पाए तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमको करेक्ट दिख रहा है सो यू जस्ट नोट इट दैट वैल्यू ऑफ ए इज वॉट वन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टी सेवन द लेंथ ऑफ द कार्डियोड आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा इज अब लेंथ ऑफ द जनरल कार्डियोड मैंने आपको बताया था जहां पे ए रहता है इट इज ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा तो वो लेंथ होता है इट इज वॉट एट ए अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फिर से ए क्या इट इज वॉट वन अगर ए वन है तो लेंथ हमारा कितना आ जाएगा इट इज वॉट एट तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा एस्ट्रॉइड का लेंथ सिक्स ए यूनिट होता है और कार्डियोइड का लेंथ एट ए यूनिट होता है याद ही रखिए थर्टी एट द एरिया बिटवीन द कर्व आर इक्वल टू टू कॉस थीटा एंड आर इक्वल टू फोर कॉस थीटा इज अभी चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सो so, पहले तो आपको ये दोनों कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा सो so, दोनों कर्व हमारे क्या है दीज आर द सर्कल इन द पोलर फॉर्म तो सर्कल के आपको सेंटर निकालने पड़ेंगे और रेडियस निकालनी पड़ेगी सो so, देखिए अगर मैंने ये सर्कल लिया आर इक्वल टू टू कॉस थीटा इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा आर से तो मुझे मिलेगा इट इज वॉट आर स्क्वायर इक्व टू टू आर कॉस थीटा और हमें रिलेशन पता है बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम एक्स इक्व टू पुटअप करते हैं आर कॉस थीटा और वाई इक्व टू पुटअप करते हैं आर साइन थीटा एंड दिस विल एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू इट इज आर स्क्वायर तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से और आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए इट इज वॉट एक्स x को मैं लेफ्ट साइड में लेता हूं दिस विल बी वॉट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो अब इस फर्दर इक्वेशन को मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो x का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे माइनस टू तो माइनस टू को आपको टू से डिवाइड कर देना है या जाएगा माइनस वन माइनस वन का आप स्क्वायर ले लीजिए वो होता है प्लस वन तो प्लस वन हम एड करेंगे और सब करेंगे यहाँ पे तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस इट इज वॉट वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो तो दिस क्वानिटी इज वॉट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस इट इज वॉट वाई स्क्वायर इक्व टू इट इज वन सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा सेंटर रहेगा इट इज वॉट वन कॉमा जीरो एंड रेडियस विल बी इक्व टू ये बताइए इट इज वॉट ए स्क्वायर रहता है मतलब इट इज वॉट वन स्क्वायर आ जाएगा ये तो रेडियस इज वॉट वन हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर किया हुआ है दैट इज एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर जहां पे हम सेंटर लिखते हैं इट इज वॉट ए कॉमा बी और रेडियस को हम लिखते हैं इट इज वॉट आर वैसे हम सेकंड सर्कल का भी यहाँ पे सेंटर निकाल लेते हैं और एज वेल एज रेडियस कैलकुलेट करते हैं आर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको दिस विल बी वॉट फोर आर कॉस थीटा आर स्क्वायर होता है वॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू फोर इंटू एक्स इसको आपने लेफ्ट में ले गए सो इट इज वॉट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस इट इज वॉट वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है उसको हम लेंगे तो माइनस को आपने डिवाइड किया टू से यह आ जाएगा माइनस और बाद में माइनस टू का स्क्वायर लिया तो ये होता है फोर तो फोर को आप यहाँ पे ऐड करोगे और सब करोगे तो फोर हमने यहाँ पे ऐड किया और फोर सब किया प्लस इट इज वॉट वाई स्क्वायर ये क्वांटिटी आ गई परफेक्ट स्क्वायर में दैट इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस हमने वाई स्क्वायर लिखा फोर को यहाँ भेजा और फोर को हम लिख सकते वॉट टू स्क्वायर तो यहाँ पे मुझे बताइए सेंटर क्या होगा सेंटर इज वॉट टू कॉमा जीरो बिकॉज इट इज वाई स्क्वायर इज हियर और रेडियस कितना रहेगा रेडियस विल बीट इज वॉट टू स्क्वायर है मतलब इट इज वॉट जस्ट टू अगर आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो अब आपको एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स निकालना है तो सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हैं जिसमें एक का सेंटर मेरा वन रहेगा और एक का सेंटर टू रहेगा सपोज इसको लिया वन इसको लिया टू सो टू वाला जो रेडियस है इसका सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से और वन रेडियस के साथ भी हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया तो ये मेरे पास आ गया नेक्स्ट सर्कल तो अब हमको इनके बीच का एरिया निकालना है मतलब ये एरिया निकालना है तो मुझे बड़े सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा उसमें से छोटे सर्कल का एरिया
तो यहाँ पे एकदम सिंपल जॉब था कि आपको सर्कल का जो रेडियस है सेंटर अगर आप निकाल लेते हैं रेडियस के थ्रू आप क्या एरिया निकाल सकते हैं फिर दोनों सर्कल का बाद में हम दोनों के एरिया का सप्ट्रैक्शन कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा था इसलिए मुझे सेंटर मिला एक्स एक्सिस के ऊपर वही अगर यहाँ पे साइन थीटा रहता तो मुझे जो सेंटर मिलता था वो वाई एक्सिस पे मिलता था तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं पोलर फॉर्म के अंदर इसको आपने अगर याद ही रखा तो आपके लिए बेहतर रहेगा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टी नाइन द एरिया बिटवीन द कर्व आर इक्व टू टू वन प्लस कॉस थीटा एंड आर इक्व टू वन प्लस कॉस थीटा इज एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था दैट इज अगर कार्डर में जनरलाइज में लिखता हूं आर इक्व टू ए वन प्लस कॉस थीटा तो इसका एरिया होता है इट इज थ्री बाई टू पाई ए स्क्वायर तो अगर आपको इन दोनों के बीच का कर्व का एरिया चाहिए तो तो बड़े एरिया में से आपको छोटा एरिया सप्ट्रा करना पड़ेगा तो यहाँ पे बस देखिए ए यहाँ पे टू रहेगा और ए यहाँ पे वन रहने वाला है तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बताइए इट इज थ्री बाय टू पाए ए मेरा आ जाएगा यहाँ पे टू स्क्वायर देन अगेन थ्री बाय टू पाए इट इज वन स्क्वायर तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो थ्री पाए बाय टू ये तो हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे आएगा फोर यहाँ पे आएगा वन फोर माइनस हो गया थ्री थ्री इंटू इट इज वॉट नाइन तो आंसर इज वॉट नाइन पाए बाय टू एंड विच इज ऑप्शन सी हियर तो आई सपोज क्लियर हुआ हम किस तरह से एरिया बिटवीन द टू कार्डियोड भी निकाल लेते हैं तो जनरल फॉर्मूला आप याद रखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा मूवी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्टी एट द लास्ट क्वेश्चन द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला वाई इक्व टू टू रूट एक्स एंड एक्स इक्व टू टू रूट वाई एज इस पैराबोला को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अगर स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर इक्व टू फोर इंटू एक्स इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्व टू इट इज फोर इंटू वाई तो ये जो पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो अगर मैं ये पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि एक जो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा और एक वाई एक्सिस रहेगा तो ऐसा पैराबोला हमने देखा है और अभी इन दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है तो पहले तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे एक तो ये ओरिजिन पे कट कर रहे हैं अब आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए एक्स क्या होता है वाई स्क्वायर बाय फोर तो वाई स्क्वायर बाय फोर मैं यहाँ पुटअप करूंगा दिस विल बी वाई स्क्वायर बाय फोर का स्क्वायर इक्व टू फोर वाई जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो जगह वाई टू दावर फोर बाय सिक्सटीन इक्व टू फोर वाई एक वाई कैंसिल हो जाता है यहाँ पे वाई टू दावर फोर इक्व टू हम लिख सकते हैं सिक्सटीन इंटू फोर दैट इज सिक्सटी फोर वाई वाई कैंसिल किया वाई क्यूब इक्व टू सिक्सटी फोर अगर मैंने क्यूब रूट लिया और क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर होता है फोर मतलब वाई का वैल्यू आ जाएगा मेरा फोर तो y का वैल्यू 4 आ गया तो आप कोई भी इक्वेशन में पुटअप कीजिए x का वैल्यू इजीली आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू देन फोर इन टू फोर दैट इज सिक्सटीन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर सिक्सटीन है मतलब x का वैल्यू हो जाएगा प्लस फोर अब प्लस फोर मैं क्यों ले रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वार्टर में है तो यहाँ पे ये फोर फोर पे कट करने वाला है तो जब भी आप एरिया निकालते हैं बिटवीन द टू कर्व तो एक कर्व को दूसरे कर्व से आपको सब करना पड़ता है सो देर फोर वी कैसे रिक्वायर्ड एरिया विल बी गिवन बाय आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई दिया हुआ इट इज वॉट टू रूट एक्स तो अपने सपोज यहाँ पे टू रूट एक्स लिख दिया देन सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ से भी आप वाई निकालिए इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर इक्व टू इट इज फोर वाई तो यहाँ से वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर तो एक्स स्क्वायर बाय फोर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स और देखिए एक्स का लिमिट क्या है जीरो टू फोर उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसको इन टर्म्स ऑफ वाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वैसे भी आप एरिया निकाल सकते हैं लिमिट्स विल बी सेम दैट इज जीरो टू फोर इन बोथ द केसेस तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं टू विल बी एज इट इज रूट एक्स मतलब एक्स टू दावर हाफ होता है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू दावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू बिकॉज प्लस वन में एड करते हैं देन माइनस वन बाय फोर एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री लिमिट फ्रॉम जीरो टू फोर ना दिस टू गोज अप ये हो जाएगा फोर बाई थ्री अब आपने फोर यहां पर कर देना ये हो जाएगा फोर टू दावर थ्री बाई टू देन माइनस वन बाय ट्वेल्व फोर का क्यूब कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर और लोअर लिमिट अगर हम पुटअप कर दे तो वो तो जीरो आएंगे तो उसे पुटअप करने का जरूरत नहीं है अब यहाँ पे देखिए फोर टू दावर वन बाई टू है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फोर वो हो जाएगा टू और बाद में टू का क्यूब करेंगे हम दैट इज वॉट एट एट इन टू फोर मतलब थर्टी टू सो थर्टी टू बाई थ्री यहाँ पे आ गया देन सब्ट्रैक्शन अगर आपने इसको फोर से डिवाइड किया फोर थ्री जो ट्वेल्व यहाँ पे आ जाएगा और अगर आपने फोर से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे सिक्सटीन आ जाता है तो आंसर कितना आ रहा है सिक्सटीन बाई तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सिक्सटीन बाई थ्री ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉ
और एरिया क्या होता है उसे भी आप याद रखिएगा बिकॉज वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं सर्कल को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसे भी याद रखिए बिकॉज उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं तो फाइनली मैं ये बोलूँ अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड लास्टली ऐसे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू